Gabriel se había empañado por lamentables hechos que vistieron de luto el acontecer noticioso. Accidente de tránsito, mala manipulación de combustible y un crimen parental sacudieron a la región. Mi nombre es Luis Felipe Colmenares y como todos los domingos les invito a realizar un corto repaso a través de los cinco sucesos más impactantes de estos siete días. Pablo Javier Pire, de 20 años de edad, funcionario de Polilara, resultó herido tras caerse de su moto cuando se trasladaba por la urbanización Patarata al este de Barquisimeto. El domingo, pasadas las 11 de la mañana, Pablo manejaba su moto cerca del estadio de Patarata cuando un carro lo impactó y él perdió el control. Cayó en una alcantarilla y salió expelido, impactando contra el pavimento y presentando golpes en varias partes del cuerpo. Los vecinos de la comunidad, al percatarse de lo sucedido, corrieron a auxiliarlo, pues el joven estaba uniformado. Las personas llamaron a la emergencia de BEN 911 y al poco tiempo llegó una ambulancia. Los paramédicos lo revisaron y de inmediato lo montaron a la unidad. Emanuel Colmenares fue asesinado de una puñalada cuando caminaba por los cerrajones al oeste de Barquisimeto. La manera como ocurrieron los hechos dejó más preguntas que respuestas. El lunes a las 10 de la noche el muchacho de 20 años estaba de camino a su casa cuando fue interceptado por un hombre que sin mediar palabra lo apuñaló en el tórax. Tras el hecho, una persona que caminaba por el lugar se percató de que el muchacho estaba herido y al acercarse no pudo hacer nada, pues no tenía signos vitales. Esa noche una persona reconoció al muchacho y le fue a avisar a la señora Yajaira, la madre de la víctima, quien llegó a la escena del crimen y estaba desconsolada. Funcionarios del eje de homicidios del 6 FC se trasladaron hasta el sitio del suceso para hacer las experticias y el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda para que le realizaran la autopsia de ley. Una fuente policial indicó que los funcionarios del 6 CPC se encuentran investigando el móvil del crimen para así dar con los responsables. Hasta ahora no tienen ninguna hipótesis concreta y están entrevistando a las personas allegadas a él. 49 personas heridas y un muerto dejó como resultado el vuelco de un bus en la avenida intercomunal Barquisimeto Duaca, a la altura del sector Mi Viejo del municipio Crespo. El fallecido quedó identificado como Hugo Apóstol. Cerca de las 9 de la noche del pasado domingo, la unidad tipo en Cava fue a buscar a las familias que habían tenido un momento de diversión en el río Los Ureros, en el estado de Yaracuy, y cuyo destino era el sector Retén Arriba, en Tamaca. Al llegar a la bajada y posteriormente a la curva del sector Mi Viejo, los frenos del autobús no respondieron, haciendo que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que provocó que se volcaran y colisionaran contra un poste, lo que dejó a gran parte del municipio sin servicio eléctrico. Mientras llegaban las ambulancias al lugar, habitantes de la zona pedían auxilio a los conductores que se trasladaban por la avenida, quienes prestaron en un primer momento el apoyo hasta el Hospital de Duaca y posteriormente hasta el Hospital Central Antonio María Pineda y el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Subillaga. La mayoría de los pasajeros presentó politraumatismo generalizado, mientras que otros tenían laceraciones producto del impacto en diferentes partes del cuerpo. Se logró conocer por uno de los lesionados, cuya condición de salud era más estable, que la encaba había presentado fallas en los frenos cuando salieron de Yaracuy, pero pensaban que podrían llegar poco a poco hasta Barquisimeto. Sin embargo, por el impulso que le generó la bajada en el sector Mi Viejo, no pudo maniobrar el volante, haciendo que se volcara y dando al menos tres vueltas hasta caer en un zanjón. Alexis Pastor Mendoza, de 62 años, luchó por su vida durante ocho días, pero la muerte le ganó la batalla. El hombre estaba en su casa ubicada en Moroturo, municipio de Aneta, manipulando gasolina y al estar cerca del fuego hubo una explosión, quemándose el 70% de su cuerpo. La esposa de Alexis contó que el pasado lunes 28 de marzo, él estaba en su casa a punto de acostarse a dormir y cuando dio unos pasos observó que dentro de la vivienda había una serpiente. Por temor a que le fuera a hacer daño a uno de los familiares, decidió buscar gasolina y rociarla. La culebra apenas sintió la gasolina se desplazó hacia abajo de la cocina y se metió debajo de ella. Fue en ese momento en el que Alexis decidió encender el horno e hizo la explosión. Por estar manipulando el combustible, el fuego lo alcanzó y presentó quemaduras en varias partes de su cuerpo. Los familiares de inmediato corrieron a auxiliarlo. Primero lo llevaron hasta el centro de salud del municipio y luego lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto, en donde estuvo recluido hasta el miércoles a las 10 de la noche cuando murió. 
Juan Bautista Mogollón fue herido mortalmente por su hijo, quien aparentemente es paciente psiquiátrico. La víctima de 95 años fue atacada por su primogénito con un arma blanca y aunque fue llevado al hospital no resistió y murió. El viernes 1 de abril a las 10 de la noche, Juan Bautista se encontraba con su hijo Juan Carlos Mogollón Blanco de 32 años en su casa, ubicada en el sector La Vaquera de Yaritagua, estado de Aracuy. Una fuente policial indicó que Juan Carlos comenzó a discutir con su padre y se puso agresivo. Habría sido ese momento en el que supuestamente sacó un cuchillo y lo apuñaló dos veces. Los familiares al percatarse de lo que estaba ocurriendo de inmediato lo separaron y al notar que Juan Bautista presentaba heridas en el intercostal derecho y pectoral lado izquierdo, lo trasladaron hasta la emergencia del hospital de Yaritagua, pero por la gravedad de sus lesiones fue trasladado al hospital central Antonio María Pineda. La víctima permaneció recluida por más de 30 horas, pero el domingo en la mañana falleció. Así concluye nuestro resumen. Me despido hasta el próximo domingo recordándoles que estas y otras informaciones se encuentran ampliadas en nuestro portal web www.laprensalara.com.be.